négy évvel ezelőtt itt volt. És örülünk, hogy most visszatérhetett ismét. Várjuk tőle az a jó dolgokat, amiket az Úr hozta. És pár dolgokon szeretnék átmenni még gyorsan a gyerekekkel kapcsolatosan. Even And so we want to go to this passage and 
Luke chapter 14. The entire week will be from these verses, Luke 14, 25-35. Now we will read this passage again for our next services Bible reading time. Ugye ezt majd a következő uh, óra is tiszteletkor az igye olvasásban újra felolvassuk. But I want to... Uh, Isten az a vágya, hogy élet és lelki követőké legyünk. 
That we would be productive and functioning. Hogy ö, te, te, hogy sokat tudjuk termelni és azt, ö, jól tudjuk működni. That we would walk in the spirit, bear the fruit of the spirit in our life. Hogy lélekben tudjunk járni és a lélek gyümölcsét megtermeljük az életünkben. But the Lord Jesus knew the harsh, hard persecution that was about to come. De az Úr Jézus tudta azt a nagyon kemény, kegyetlen üldöztetést, ami tájuk fog várni. And they needed this depth of commitment to endure that persecution. So the Lord Jesus says to these people and to us to sit down and count the cost of true discipleship. What is it going to cost you to really follow Christ? And that is really the, the theme of the whole, the whole conference. The cost of discipleship. We're not talking about the cost of salvation. The Lord Jesus endured all that was necessary to pay for your redemption. Az Úr Jézus már mindent elszenvedett, ami szükséges állna volt, ami megváltásunkban. Az ő halála és kiutott vére. His sacrifice for our sin. Az ő áldozata, ami bűneinkért. The power of His resurrection. Az ő feltámadásának ereje. That is absolutely sufficient to save you from your sin. Ez teljes mértékben elegendő ahhoz, hogy megmentsen a bűneitől. Or pay the cost of salvation. Now there's a cost for discipleship for each one. There was it as ára mindannyian mukta nézve a it az ára a tanítványságnak is. When the Lord uses the the words in verse 28, which uh, sitting down and counting the cost, the word sitting. <coughs> Sit down and count the cost, right? A 28-as versben van az a kifejezés, hogy először, hogy, hogy leül, az, az a fontos dolog, hogy leül és felszállítja a költségeket. So the builder sits down to anticipate the cost of the building. Tehát ez az, épít, ez az építő ember leül és felméri, hogy mi mennyi lehet kerülni. In verse 31, a king sits down to evaluate uh, whether to send troops to battle. A 30 es versben pedig azt látjuk, hogy and in the original Greek language, it's the word sitting is what we call an aorist tense verb. Which is a once for all decision. So the Lord says, I want you to sit down with me during this Sunday through Wednesday conference. Sit down and evaluate your level of commitment to Christ. And then make your once for all decision that you will be this kind of a disciple. És utána hozd meg azt az egyszeres mindenkorra szóló döntést, hogy te ilyen tanítvány leszel. By the end of the week, you will know what a true disciple of Jesus is. A hét végeztével tudni fogod, hogy milyen is a valódi tanítvány a Jézus. And I pray that you can join us Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. És azért kívánkozom, hogy itt tudjál velünk zenni egész vasárnap, hétről, kettő és szervát. You must get the whole context of what we're going to be discussing. Hogy az egész képet megértsük, amiről beszélni fogunk. If you decide you're tired and want to take a night off, you'll have a big hole in the middle of your study. Hogyha úgy döntesz, hogy egy délután, az egyik délután szabadnak kiveszed és pihenni fogsz, akkor az egészben egy nagy talapot fogsz, egy nagy talap hiányozni fog neked. This morning I want to look at the three illustrations Jesus used. Ezen a reggelet át szeretném megnézni azt a három illusztrációt, amit Jézus használ. The Lord Jesus was a master teacher. Az Úr Jézus egy mester tanító volt, egy tanító mester volt. And he knew how to use the illustrations effectively. És tudta, hogy hogyan kell az illusztrációkat hatékonyan használni. So he gives us the illustration of a builder putting up a building. 
Tehát egy építésznő beszél, aki felépíti a házat. A king deciding if he's going to war. Egy király beszél, aki előtti azt, hogy háborúba menjen. And then the teaching about salt. És utána pedig látjuk a sorból való tanítást. So he begins first with a builder. Tehát először is egy építővel kezdi. In verse 28. 28. vers. He says anyone that's going to sit down Anyone that's going to, excuse me, anybody that's going to put up a building doesn't just flippantly, rashly, carelessly put up a building. That us when you're looking, neki a lépít kezdi az nem csak úgy nem tudom módon neki a építeni valamit. Someone is not going to say we need a new building. Let's start building today. Valaki azt mondja, hogy szükségünk van egy új épületre. Nos, álljunk neki épít kezdi. Putting up a building is a big project. Nem felépíteni egy épületet az egy nagy feladat. You must carefully evaluate what this building is going to cost. Nagyon nagy odafigyeléssel fel kell számolni azt, hogy mi is fog ezt kerülni. And so you you sit down with a building committee and you start to evaluate. Tehát leülsz egy egy társasággal, akik az építkezésben jártak, és elkezdtek gondolkodni. What are the building materials going to cost? Mennyibe fog kerülni majd az építőanyag? What are the workers, the laborers' wages going to be? Many of whom might carry their own cash on the bill. What kind of a building are we going to build? We have four million that are being built. How long do we anticipate this building project will take? We are saying to many that if we are going to do this building project, because we want to finish this building, 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 because Whether you have sufficient to finish it. As you know, you also want to finish it. But the first thing that you have to do is to repeat it. You never have to start the whole thing over again. If you have to do it, you have to do it. Do you fully intend to finish your life serving Christ? And yes, I want to say that you have to do it in a way that you will finish your life as a servant. Or verse twenty-nine: Let's happily have to get laid the foundation is not able to finish it. All that we hold to begin to mock him. Nem, hogy miért után a fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, hogy csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Nem befejezni is ezt a, nem jól befejezni ezt a keresztény életet, Isten kegyelmének a megcsúfolása. És a, a hitág világ rátekint erre az ember, aki azt mondta, nem ismeri. They say in verse 30, this man began to build and was not able to finish. The Bible, if you don't believe this, if you don't believe in Christ, as much as what the Bible says, that this man began to build and was not able to finish. Now, if you are saved this morning, Christ is the foundation of your building. If you are saved, Christ is the foundation of your building. If you are saved, Christ is the foundation of your building. If you are saved, Christ is the foundation of your building. If you are saved, Christ is the foundation of your building. If you are saved, Christ is the foundation of your building. If you are saved, Christ is the foundation of your building. If you are saved, Christ is the foundation of your building. If you are saved, Christ is the foundation of your building. If you are saved, Christ is the foundation of your building. Twenty-eight and verse sixteen. Isaiah twenty-eight and verse sixteen. Thus saith the Lord God: Behold, I lay in Zion a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. As the Isaiah says, "I am the Lord God." Thus says the Lord God: "I am the Lord God." Thus says the Lord God. Egy próba követ, drága szeget követ, erős alapval, aki benne hisz, az nem fut. So the Lord Jesus is our rock. Tehát az Úr Jézus, ami kőszítlen. He was a tried stone and that he crucified and risen again for us. Megpróbált kő, nevesen, amikor meghalt értünk és feltámadott. He is our precious cornerstone. Ő, ami drága szeget követ. And the very foundation of our life. És ami... Is on the eve of the Columbia, and he is the foundation of our marriage. Is he on the Columbia of the Hazashari marriage? Foundation of our family. Columbia of the Chinese family. The foundation of our church. Columbia of the Jewish family. For he said he is the foundation of the church. Then he also told us that he is the Jewish family. And he must be the center of everything we are and what we do. Is he can be the center of everything we are and what we do? Is he can be the center of everything we are and what we do? Jesus Christ gives you His foundation. Now we build. 
És Jézus Krisztus, amikor az ő alapját adja, akkor építünk. Every single day we build on this foundation. Minden egyes nap erre az alapra építünk. 1 Corinthians chapter 3 says be very careful about the things you add to your building. És az 1 Korintus 3-ban olvasunk arról, hogy nagyon kell vigyázni, ügyelni arra, hogy mit is építünk erre. And so one day everything we've built on that foundation will be judged. Mert egy nap minden, amit erre az alapra építünk, meg lesz ítélve. And so we want to count the cost of what it means to build on this foundation. Tehát akkor számunkba szeretnénk venni, hogy mibe is kerül az, hogy építsünk erre az alapra. Every day we make choices. Minden nap döntéseket hozunk. Make spiritual choices. Let don't any lacky modon, or we can make worldly or fleshy decisions. Vagy lehet a világ és a test szerint meghozni a döntéseket. Every day we do that evaluation. Minden napon ezt az értékelést meghozzuk. Am I going to be holy and godly today? Szentül Isten kérve fogok élni ma. Will I live in the power of the Holy Spirit today? A szent lélek erejé által fogok élni ma. Will I walk in the flesh and fulfill the lust of the flesh? Vagy a test szerint fogok járni, és a test kívánságait viszem véghez. Every believer makes those decisions every day. Minden hívő minden nap meghozza ezeket a döntéseket. Every decision adds to the building. És minden egyes döntés hozzá tesz valamit az építkezéshez. And we need to continue, continue, continue every day building on this foundation. Folytatni, folytatni, folytatni kell minden nap alatt, hogy hozzá teszünk ehhez az a, erre az alatt való építkezéshez. Those who say they are saved but are not living for Christ. Azok, akik azt mondják, hogy meg vannak térve, és nem Krisztusnak élnek, they who have received the foundation of salvation. Ők megkapták az üdvösség alapját, but who do not make right choices. De nem helyes döntéseket hoznak. Not living a life committed to Christ. Is nem Krisztusnak szentelt életet élnek. Make a mockery of the whole plan of salvation. Is az egész üdvösség terméből túfutűznek. And living a life of a hypocrite causes unsaved people to stumble. És hogyha valaki képmutató módon él, akkor ezzel azt érje, hogy megbotránkoznak a hitetlenek. So we want to live the way we say we believe. Úgy hogy szeretnénk úgy élni, ahogy a mondjuk, hogy élni. We want to finish the building. Now, if you're genuinely saved by God's grace, you will finish. But if you are saved by God's grace, you will finish. But if you are saved by God's grace, you will finish. If you are saved by God's grace, you will finish. If you are saved by God's grace, you will finish. If you are saved by God's grace, you will finish. If you are saved by God's grace, you will finish. And we read the end of the book, and we believers in Christ, we are the winners. És a könyv végén olvasunk, hogy Krisztus együtt a győztesen. When Jesus started in your life, he will finish. Jézus kezdte azt az életedet, ő is fogja befejezni azt. Philippians 1.6 tells us. A Filippi 1.6 mondja ezt. We also know that Jesus is the author and the finisher of our faith. De tudjuk, hogy ő a szerzője és a bevégzője a hitünknek. Hebrews 12.2 says that. A hitünk 12.2 mondja ezt. But there are those who go out de vannak azok, akik elmennek közülünk. They were with us for a while. Egy ideig velünk voltak. Now they get backslidden. De most visszacsúsznak. And they go back out into the world. És visszamennek a világba. And they make a mockery of Christ. És Krisztusból csúfot üznek. Many of those were not genuine. Közülük sok nem született olyan a valójában. Talk about that in the next hour. A következő órában lesz erről szó. If you are a genuine believer and we're living in this world, we're living in sin, we make a mock. De hogyha valójában olyan van született hívő vagy te, akkor, és világi módon élsz, akkor csúfot üző mindenből. So the Lord admonishes us to walk in the newness of this life. Tehát az Úr arra ég bennünket, hogy ennek az életnek a megújulása szerint jár. We were, we are just pilgrims passing through mi csak a szalán dolgok vagyunk ebben az életben. And so, as important as it is to evaluate putting up a building, és amennyire fontos számba venni egy építkezés árát, seriously evaluate your life in Christ. Ugyanúgy te is komolyan vedd fontos dolgodat életedet Krisztusban. Sit down, think through what it means to serve Christ. Ülj le, és gondold végig, hogy mit is lehet az, hogy szolgálni Krisztusnak. And evaluate your level of commitment to Him. 
és értékelt ki, hogy mennyire, hogy milyen szinten vagy oda szám, számba jön neki. That you can finish well. Hogy jól tudjad bevégezni. Many illustrations in the Bible about those who started well but did not finish well. Sok olyan illusztráció van a Bibliában, akik, azoktól, akik um, jól kezdték, de nem végezték be jól. What about King Saul, the first king of Israel? Mi a helyzet Saul királyával, Izrael első királyával? He had a wonderful start. Ő neki egy nagyszerű kezdete volt. A terrible finish. De egy szörnyű vége. King Solomon started well. Salomon király is jól kezdte el, but his life became very worldly and sin. De az élete nagyon világ és bűnös lett. Samson started well. Samson jól kezdte el, but did not end well. De nem végezte be jól. Many more biblical illustrations. És még sok további bibliai példa. The Lord Jesus gave us our start. Az Úr Jézus adta a mi kezdetünket. By His grace we continue. És az ő kegyelme által folytatjuk azt. And that we never ever make a mockery of Jesus Christ. Azt, hogy soha, soha se üzünk úgy Jézus Krisztusból. The second illustration is that of a king deciding if he's going to war. A másik illusztráció, amit itt ad, az a egy király, aki megfontolja azt, hogy háborúba menjen. So in verse 31, the second illustration begin. 31-es versben látjuk ezt a második példát. Here is a king getting his generals in the war room. Van itt egy király, aki, uh, aki le, körbeül a tábornokaival, hogy eldöntse azt, hogy háborúba megyek. Throughout history, many kings have had to make these decisions. A történelem során számos királynak kellett meghozni ezt a dolgot. Sok elnök és miniszterelnök hozott ilyen döntéseket. Sat together with their counselors to make a decision to go to war. Leültek a tanácsadóikkal, hogy eldöntsék azt, hogy háborúba menjenek el. This king has ten thousand soldiers. Ennek a királynak tíz ezer katonája van. But he's being confronted with an army of twenty thousand soldiers. De egy olyan sereggel néz szembe, akiknek húsz ezer fős seregük van. This king does not rashly, flippantly, carelessly send troops to their death. Ez a király nem gond. Gondolatlanul megfontolás nélkül csak úgy hadba küldi a seregét. No, he sits down first and counts the cost. Nem, hanem először leül és számba veszi ennek az árát. And he thinks to himself. És azt gondolja magában. Do I think one of my men can kill two of theirs? Úgy gondolkodik magában, hogy az én emberem. Lehetséges az, hogy az én egy emberem megöljön kettő embert. That's the only way we're going to win this battle. Hát tudjuk, csak is így fogunk megnyerni ezt a csatát. We are numbered two to one. Mert kétszeresen, kétszeres túlerőben vannak ők. Or would it be wiser to send an ambassador? Vagy talán bölcsebb lenne egy követet küldeni. And come up with some kind of a peace treaty. Hogy valami béke felvételt beszéljenek. The whole point Jesus is making is the thought and evaluation that's involved in the decision. A lényeg, hogy egy Jézus rámutat, az 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 a gondolkodás, ami megelőzi a döntést. And so he says of you, your discipleship. Ezért mondja neked is, és a te tanítványságodnak. Don't just rashly, flippantly, carelessly tell people that you're a follower of Jesus. Ne csak úgy meggondolatlanul mondjad azt, hogy én követője vagyok Jézus Krisztusnak. Unless you really understand what that means. Mind az ég, ami valójában meg nem érthet, hogy mit is jelent ez. So the Lord Jesus asks all of us this week to sit down. De az Úr Jézus arra kér bennünket, mindannyiunkat a hét során, hogy üljünk le. To count the cost and evaluate what a true disciple is. Vegyük számba, hogy mi az ára a valódi tanítványságnak. He says, and then make your decision. Aztán pedig hozd meg a döntésed. It is a serious decision. As a komoly döntés. And as we go through the conditions of discipleship in our conference this week, you will learn how serious it is. Ami a hét során végig megyünk a tanítványság feltételein, meg fogod érteni, hogy mindenkinek komoly is ez. And as we go through these messages this week, you you may come to the conclusion I've not been a true disciple. És amit a hét során végig hallunk ezeken a tanításokon, lehet, hogy arra a következtetésre fogsz jutni, hogy nem vagyok valódi tanítvány. And hopefully your decision will be, I have heard these messages, it is now my decision to be a true disciple. És akkor remélhetően a te döntésed az lesz, hogy 
valódi tanítványjá leszek. Which may mean many changes in your life. Ami talán azt jelenti, hogy sok változás fog jönni az életedben. It may mean a deeper level of commitment. Egy, egy mélyebb szintű odaszállítás eredményezhet. The third illustration the Lord gives is salt. A harmadik illusztráció, amit itt az Úr ad, az a só. He says in verse 34, salt is good, but if the salt has lost its flavoring ability, it is good, uh, wherewith will it be seasoned, right? A harmadik négyes vers mondja azt, hogy jó a só, de a só megízetlenül, mivel sózzák meg? All of us know what salt is. Mindannyian tudjuk, hogy mi a só. All of us expect a salt shaker to flavor our food. Mindannyian um, tudjuk, hogy milyen egy sószót, vagy a sószót az ételünkre. In fact, if it does not flavor our food, what are we going to do with that salt shaker? De hogyha nem ízesíti az meg a mi ételünket, akkor mi ezt kezdünk a sószót? It is neither fit for the land nor yet for the dunghill, but men cast it out. Mi, mi el? Mi ezt kezdjük azzal a sóval? Azt mondja, hogy se a földre, se a tárgyára nem alkalmas, kivetik azt. Now, salt is essential for life. A só az uh, elengedhetetlen kelléke az életnek. Your blood must be three and a half percent salt. A, a vérnek, a vérben hálai és ötizet százalékban só tartalomnak kell lennie. If you don't have enough salt in your blood, you will faint and pass out. Ha nincs elég só a vérben, akkor elájulsz. If you have too much salt in your blood, it can cause a stroke or some other medical problem. Viszont, hogyha túl sok só van a vérben, akkor sztrókot vagy más egészségügyi problémát lehet. The right balance of salt in your blood will keep you healthy. A, az, a véletben való megfelelő mennyiségű só tart téged életben. That's why the Lord says salt is good. Ezért mondja az Úr azt, hogy jó a só. The Greek word literally means salt is valuable. Az eredeti görög szó azt mondja, hogy a só értékes. In fact, did you know salt used to be used as money? És tudjátok azt, hogy régen a sót pénzként is használták? That uh, Warriors and fighting men were paid a salary in salt. Hogy a harcosok, harcosok azok gyakran sóban lettek megfizetve. Some of you who know English, that's the word soldier. That's where the word soldier comes from. Saltier, a man who's paid salt to battle. Az angol katona szó kapcsolatban van az angol só szóval is. And so, salt is mined in the, in the earth. Ugye a sót azt bányásszák a földből. There are great salt mines in the United States and other places of the world. Az Egyesült Államokban is, és máshol is vannak nagy sóbányák. There's also a lot of salt in the ocean. Az óceánban is rengeteg só van. It's very popular now to buy a container of salt that came from the ocean. Egy de népszerűbb az, hogy tenger sót vesznek az emberek. Do you ever salt your food? Sózzátok ki az ételeiteket? Even the book of Proverbs said, "Who wants to eat a a hard-boiled egg without salt?" The film has seen a good image of the idea of who can afford to eat an egg without salt. And so Jesus says, "You are the salt of the earth." That Jesus has told you, "You are the salt of the earth." He said in Matthew 5:13. Matthew 5:13. Jesus said in 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 Matthew 5:13. Só ízét nagyon jól meg lehet különböztetni minden más íztől. Think of the different flavors or tastes. Gondolkozzatok el, hogy milyen ízeket is érzünk. We have sweet. Van az édes. I know you like sweet. Tudom, hogy szeretettek ki az édes dolgokat. Sugar, chocolate, candy. Cukor, cukorka, csokoládé. We like sweet. Mi is szeretjük az édeset. Sour. Savanyú. <coughs> bitter. Keserű. And salt. És sós. So those are the four main flavors. Ez a négy íz. Different tastes, different flavors. Okay. Ez a négy íz. But salt is different than all the other. De a só különbözik a többi háromtól. Nothing tastes like salt. Semminek sincs olyan íze, mint a sónak. It is what we call distinctive. It is separate from the other flavors. Megkülönbözik mind az összes többitől. Lord Jesus says, "You are the salt of the earth." Jesus also says, "You are the salt of the earth." 
Part of your discipleship is that you are different from the people of the world. A tanítványságodnak része az, hogy külön, elkülön, különböző vagy a világtól. Part of our discipleship is that we continue to be distinctive, separate from this world. A tanítványságunknak része az, hogy ettől a világtól elkülönülünk. When we begin to think like the world and speak like the world, we lose our soul. Amikor úgy kezdünk el gondolkodni, vagy úgy kezdünk el beszélni, mint a világ, akkor elveszítjük a sót. We want to look like the world and have the music of the world, we lose our soul. Amikor úgy akarunk kinézni, mint a világ, amikor a világ zenéjét akarunk hallgatni, akkor elveszítjük a sót. We have the philosophies of the world and the attitudes of the world, we lose our soul. És amikor a világ gondolkodását és a világ hozzáállását gyakoroljuk, elveszik belőlünk a sót. You are different from everyone else in Hungary and everyone else in this world. And the world, 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 and the world. And so, be valuable to the Lord. That be valuable to the Lord. Salt is good. Salt is valuable. Show that you is valuable. Make sure your life is always useful. Be useful. Then, be sure that your life is always useful. Then, be sure that your life is always useful. If you're going to be a worldly Christian, God can't use you. Mert hogy egy világi keresztény leszel, akkor az úr nem tud használni téged. You just go hang around with the friends of the world, God can't use. Csak úgy lógni fogsz a világi világi barátaiddal, és és nem fog tudni használni téged. And so we want to be different. Így tehát szeretnénk különbözőek lenni. This week we'll be talking about some of those ways that we are different. Ez a héten fogunk beszélni arról, hogy hogyan tudunk mások lenni, mint a világ. In 1 Peter chapter 2 and verse 9. Ez 1 Péter második részében, 9 es versében. The Apostle Peter. Péter apostol azt mondja. Right under the inspiration of the Holy Spirit. A Szent Lélek indítatására. Tells us about this distinctiveness, this different. Ott beszél erről a megkülönböztetőségről, a különbségről. Just read that verse. Egy Péter kettő kilenc. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak utalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott eltiteket. And every generation of human history, az emberi történelem minden egyes nemzetékében, God calls out a people for Himself. Nemzetékéből Isten hív el magára embereket. In this generation, you are the call of God. Ezzel a nemzetékben ti vagytok az elhívottak. Never forget how serious the matter that is. Sose felejtsétek el, hogy ennek a dolgnak mekkora, milyen nagy a komolysága. There are seven billion people on this earth. Hét milliárd ember él a Földön. And the majority of them are heading for a devil's hell. És a legtöbbjük a pokol, az ördög pokol. Yet God has drawn you to Himself. Mégis titeket Isten magához volt. You have received Christ as your Savior. Krisztus elfogadta a megváltottat. So you are a chosen generation, and you are distinct from the rest of this world. Tehát választott nemzetség vagytok, elkülönültek a világtól. And you are a royal priest, where God has made you kings and priests. És királyi papság vagytok, királyi és papá tettitek az Isten. As we daily offer spiritual sacrifices to Him, amit naponta lelki áldozatokat áldozunk. You are royalty. The király vagytok. You are children of the King. A király gyermekei vagytok. Two weeks ago, I was preaching in England. Két héttel ezelőtt Angliában prédikáltam. There, Queen Elizabeth II rules on the throne of England. Ott második esély a királynő a trónon ül és uralkodik. She's been the Queen of England since 1950. 1953 óta ő a király. She is the longest reigning monarch in English history. Ő a ki, ő uralkodott tehát így a leges leghosszabb ideig a szigetkonya. Then you have Prince Charles. És ott van Charles. You have Prince William. You have William Herzog. These who will be the next kings of England. Ő lesz nek a legjobb ezek királyok. Do you think those royal persons can just live any old way they want to? Szerintetek ezek a királyi népek csak úgy élhetnek, ahogy akarnak? No, there's great expectations about how royalty lives. Nem, nagy elvárás van velük szemben, hogy hogy is élnek a királyok. They're very careful about their lifestyle. Nagyon, 
nagyon is ügyelnek arra, hogy milyen édes stílust jön. Very careful how they appear in public. Nagyon ügyelnek arra, hogy hogyan jelennek meg a So it is true of you. As he goes to the Lord, the child of the king. The Akira Jehovah. You need to act. If we wish to be sure, you are a holy nation. Send them that want to. Yes, we're hungry. Some of us are United States. You get what you want. You can go to the league. I'm not going to. Last week I preached in a church in France, and there was born again believers in that church, just like this church. Who did that fancy horse I went to? Who did that? Ahol szintén volt olyan született hívők, mint ahogy a itt is. French babies. Úgyhogy ők francia hívők. A week before that I was in a wonderful church in England with English babies. Az előtti héten pedig az angoloknál angol hívők volt. Next week I'll be in Germany with German believers. Jövő héten Németországban leszek német hívők köreiben. The point is, we are a nation of believers, whether it's Hungarian or English. A lényeg. A lényeg az, hogy egy hívő nemzethez tartozunk függetlenül attól, hogy Citizens of heaven. A many Arab Bulgarians. And then it says that that we are a peculiar people or a unique people or different than everyone. És azt is mondjuk, hogy egy különleges nép vagyunk. Különböző mindenki mástól. So remember these things when you think about true discipleship. Tehát ne felejtjétek ezeket a dolgokat, amikor a valódi tanítványságról gondolkodunk. You just want to look like the world and act like the world, and Jesus doesn't need you. Hogy te csak úgy akarsz kinézni, úgy akarsz cselekedni, mint a világ, akkor Jézusnak nincs szüksége rá. We're going to show forth those spiritual praises of the God who calls us out of darkness and the light. We're going to show spiritual praise to the one who called us out of darkness and the light. Lelki dicséretet kell mutatni annak, aki a sötétségből a lelki világosága hívott el bennünket. So don't lose your flavoring ability. Tehát ne veszítsd el a te ízedet. Stay sharp. Don't be a Dull knife that can't cut anything. One of the ears, which never gets torn by the sheep, or the one that never dies. So may the Lord help us with these illustrations. That is all we can do. We have these are the illustrations of the Christ. We have a general idea now of what this discipleship involves. Most we have a general idea of what this discipleship involves. And we'll continue these thoughts in the next hour. Then we'll continue these thoughts in the next hour. Then we'll continue these thoughts in the next hour. Then we'll continue these thoughts in the next hour. Monday, Tuesday, Wednesday. I pray you're making your plans to be with us.